ഹായ് എവറി വൺ ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഫങ്ഷൻസും ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്താണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെയിൻലി ഈ മൂന്ന് ജോലിയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കൂടാതെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രാക്ടീസും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ചും ഉള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രാക്ടീസസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മെയിൻലി കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ സൊസൈറ്റിയിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എൻഷർ ചെയ്യുകയും അവർ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ രണ്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ഹെഡ് ഉണ്ടെന്ന് ജനറൽ ബോഡിയുണ്ട് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട് കോപ്പ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഈ ഒരു ജനറൽ ബോഡിക്കും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവ അവരുടേതായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജനറൽ ബോഡിക്കും ഉണ്ട് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിലെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സോ തർക്കമോ വഴക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരം ആ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനെ പരിഹരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ആണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നമ്മൾ കണ്ടു നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് ഏത് വർഷമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകുന്ന നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നവംബർ ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ നവംബർ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഏത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇയറിലാണ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് നമ്മളെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്ഥാപിതമായത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ഏത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓഫ് ദ സെഡ് ആക്ട് ബൈ ദ സ്പെഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ പ്രകാരമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് ദ യൂണിയൻ കേമിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് എഫക്റ്റ് ഫ്രം എന്നാണ് ഒറിജിനലി സ്ഥാപിതമായത് നയൻറ്റീൻ
ഒരു അറിവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടു ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രണ്ടാമത്തേത് സ്പ്രെഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് ഓർഗനൈസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് സൊസൈറ്റിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫോർ ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി എം സൊസൈറ്റിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയും ആ കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കൂടാതെ ആൻഡ് എൻഷുർ ദിയർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ സച്ച് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അവർ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക കൂടെ ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എൻഷുർ ചെയ്യുക അവർ ആ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാണ് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു നവംബർ ട്വൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആണ് ഡേറ്റ് ഇത് സെക്ഷൻ പ്രകാരമാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ ആറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഓർഗ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള എന്ന് കണ്ടു കൂടാതെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ് അസിസ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കൂടാതെ സ്പ്രെഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചുള്ള എജ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക മൂന്നാമതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർഗനൈസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എംപ്ലോയീസിനും കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എൻഷുർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ളതും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടേം ഓഫ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് ദ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ബോഡിയും ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ജനറൽ ബോഡിക്കും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേം ഓഫ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ടേം എത്ര വർഷമാണ് ആ ഒരു ജനറൽ ബോഡിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടേം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഏത് കാലയളവാണ് എത്ര കാലയളവിലാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ചൂടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവരുടെ ആ ഒരു ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മളെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഇനി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ദ ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദ ഗസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം നമ്മളെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ രണ്ട് രണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പ്രധാന ഹെഡ് ജനറൽ ബോഡിയും ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു ദ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ
അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറാണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഇല്ലേ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അല്ല പക്ഷേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാറാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറാണ് എന്നാൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ് രജിസ്ട്രാറാണ് അഡീഷണലും അസിസ്റ്റൻറ്റും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക The registrar or any officer not below the rank of additional registrar of the cooperative society nominated by him shall be the secretary of the state cooperative union. Now, what do you want to say? 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 The registrar or any officer. 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 നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഏതൊരു റാങ്കിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ എന്ന ഒരു റാങ്കിൽ കുറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നോമിനേറ്റ് ബൈ ഹിം ഷാൽ ബി ദ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ എന്ന പദവിയിൽ കുറയാത്തൊരു വ്യക്തി അതായത് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ തന്നെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിലോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആയിരിക്കും സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും അവിടെ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ആയിരിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ കൺവീനിങ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൻ ടു മെമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ജനറൽ ബോഡി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അവർ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ ആ ഓരോ കഴി ഓരോ പീരീഡ് ബേസിസിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടാറുണ്ട് ഫോർ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് അവർ വിളിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് അതായത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജനറൽ ബോഡിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ഒരു നോട്ടീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ഫോർ കൺവീനിങ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡാഷ് ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൻ ടു മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ചൂടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ മെമ്പേഴ്സ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ജനറൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന് മുൻപേ തന്നെ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി ആൻഡ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നമുക്കറിയാം ദ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ ഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ രണ്ട് ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മ
എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിലെ സോൾ ഏജൻസി ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രാക്ടീസസും ഒന്ന് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നാമത് കണ്ടു ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്രെഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും പ്രാക്ടീസസിനെയും കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ടു മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പോയി എന്തായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും എൻഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മെമ്പേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയിലെ എംപ്ലോയീസിനും മെമ്പേഴ്സ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും എന്ത് ചെയ്യണം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ സോൾ ഏജൻസി ഏതാണ് ഏത് സോൾ ഏജൻസി നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പറയാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മളെ പോപ്പുലറൈസും പ്രാക്ടീസസും സ്പ്രെഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയുള്ള പോപ്പുലറൈസും പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുന്ന സോൾ ഏജൻസി ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് ആ ഒരു സോൾ ഏജൻസി എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഫംഗ്ഷൻസും ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അഡീഷണലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഈ അഡീഷണലായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ഇയർ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ കാണാം താങ്ക് യു